హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో నేను ఈ వీడియోలో ప్రిడిక్టివ్ అనాలిటిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్లో ఉన్న అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ టాపిక్స్ మొత్తం కవర్ చేస్తాం ఏం చదువుకోవాలి ఏం విడిచిపెట్టాలి ఏం సాయిస్ తీసుకోవాలో కూడా చెప్తాం నేను చెప్పినట్టు చదివితే మీరు ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు సో ఈ వీడియోని ఇక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ మీకు ఏమైనా నోట్స్ కావాలనుకుంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ కానీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇచ్చిన సో మీకు ఏ నోట్స్ కావాలనుకున్నా కూడా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటుంది ఇంకేమైనా లేకపోతే నాకు మెసేజ్ చేయండి ఆర్ కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేస్తే నేను ఇన్ టైంలో పోస్ట్ చేసేస్తా సో ఈ వీడియోని ఇక్కడ స్కిప్ చేయకండి ఈ వీడియో ఎవరికైతే మీ ఫ్రెండ్స్కి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుందో మీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా కమింగ్ టు అవర్ ఫస్ట్ యూనిట్ సో దిస్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్రిడిక్టివ్ అనాలిటిక్స్ సో ప్రిడిక్టివ్ అనాలిటిక్స్లో ఉన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంట్రడక్షన్ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలిటిక్స్ అప్లికేషన్స్ ఓవర్ వ్యూ దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే మన సబ్జెక్ట్ నేమ్ అది కాబట్టి సో దాని గురించి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ అయిపోతుంది మీరు ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ నేర్చుకున్నా కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే ఫైవ్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి వాటితో పాటు సెట్టింగ్ అప్ సెట్టింగ్ అప్ ది ప్రాబ్లమ్ సెట్టింగ్ అప్ ది ప్రాబ్లమ్కి కొన్ని ప్రాసెస్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇండివిజువల్ స్టెప్స్ సో ఆ ఇండివిజువల్ స్టెప్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి విత్ యూజింగ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్ సో ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్ని మనం బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్గా ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం అదే బిజినెస్ని బిజినెస్కి ఉన్న ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్కి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ రిలేషన్ మధ్యలో ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ దర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ టాపిక్స్ ఇవి త్రీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ డాటా ఫర్ ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ చేయడానికి కోసం మనం డాటాని ఎలా యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో కొన్ని సైడ్ రీడింగ్స్ ఉంటాయి సో కొంచెం థియరీ ఉంటుంది ఈ వీడి గురించి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది సో దిస్ కాలమ్ యాజ్ ఏ మెజర్ ఆర్ ఇది టూ మార్క్స్కి అడగచ్చు ఫైవ్ మార్క్స్కి అడగచ్చు కొంచెం నార్మల్గా మీరు లైక్ జనరల్గా చూసుకొని పోయినా కూడా రాసేటట్టు ఉంటే అలా చూసుకొని పోయి సరిపోతుంది దెన్ టార్గెట్ వేరియబుల్ ఇది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డిఫైనింగ్ ఏ టార్గెట్ వేరియబుల్ అని అని క్వశ్చన్ వస్తుంది దీనిలో కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి ఆ స్టెప్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ దీనిలో ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది డయాగ్రామ్ డయాగ్రామెటిక్గా డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్ నెక్స్ట్ది మనకు మెజర్ ఆర్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఫర్ పీ పిఏ దీనిలో స్టెప్స్ ఉంటాయి స్టెప్స్ ఇన్ ద సెన్స్ పాయింట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి దీంట్లో సో ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మీకు నేను ఏమైనా చదువుకోమని చెప్తా అంటే ఈ ఫస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నారు అనుకోండి యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్ టెన్ మార్క్స్ ఫస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇవి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫస్ట్ ఈ మిగతా ఈ చాయిస్ తీసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ ఫోర్ ఫస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి ఫస్ట్ యూనిట్ ఉంచాలి టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అవర్ ఫస్ట్ యూనిట్ నా కమింగ్ టు అవర్ సెకండ్ యూనిట్ సో దిస్ సెకండ్ యూనిట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ యూనిట్ ఇన్ దిస్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ సో ఎందుకంటే ఇలా ఫోర్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ ఎగ్జామ్లో వస్తాయి సి ఎందుకంటే మన క్వశ్చన్ పేపర్లో నాలుగు క్వశ్చన్లు అడుగుతారు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా మనం ఒక చా ఒక టాపిక్ చాయిస్ తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా త్రీ త్రీ టాపిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నా కూడా యూ విల్ ఈజీలీ స్కోర్ టెన్ మార్క్స్ సో దీంట్లో ఓన్లీ త్రీ అది ఏది చాయిస్ తీసుకొని మీరు విడిచిపెడతారో మీ ఇష్టం ఆ ఒక్కటి చాయిస్ తీసుకొని మిగతా మిగతా క్వశ్చన్స్ అనేది చదువుకోండి అంటే మిగతా త్రీ క్వశ్చన్స్ చదువుకోవాలి ఇలా ఫస్ట్ది ప్రిడిక్షన్ ఎఫెక్ట్ సో దిస్ ప్రిడిక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ సో ఈ యూనిట్ ఇదే పేరు కాబట్టి సో ఈ బేసిక్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా అడుగుతారు దీంట్లో ఒక ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇండివిజువల్గా డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి దెన్ నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్ మోడల్ సో ఈ ప్రిడిక్షన్ మోడల్ ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం స్టెప్ బై స్టెప్ డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది సో దీంట్లో సిక్స్ టైప్స్ ఉంటాయి సిక్స్ టైప్స్ కాదు సిక్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి
రిగ్రేషన్ మోడల్స్ గురించి ఉంటాయి ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ అండ్ రిగ్రేషన్ మోడల్స్ దీంట్లో టూ టా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ దీంట్లో వీ హ్యావ్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ దీంట్లో డెసిషన్ ట్రీ లాజికల్ రిగ్రేషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ కేఎన్ఎన్ అండ్ బేషన్స్ మెథడ్ అని ఉంటుంది ఈ ఫోర్ ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటే టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి డైరెక్ట్ చెప్తా ఎందుకంటే దీంట్లో వీ హ్యావ్ టూ పార్ట్స్ అంటే ఇక్కడికి ఒక పా ఇక్కడ నుండి ఒక పార్ట్ ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి ఒక పార్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు మీరు సి వీ హ్యావ్ దిస్ ఫైవ్ టాపిక్స్ ఆ ఫైవ్ టాప్స్ టాపిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి ప్రీటివ్ మోడలింగ్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ స్మాల్ స్మాల్ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి సరిపోతుంది దాంతోపాటు ఇవన్నీ మీరు ఇండివిజువల్గా నేర్చుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ఈజీలీ నైన్ టెన్ మార్క్స్ ఫర్ ష్యూర్ నైంటీ పర్సెంటే బట్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉండాలి వస్తుంది అంటే దిస్ రిగ్రేషన్ మోడల్స్ అండ్ అసైనింగ్ ప్రిడిక్టివ్ మోడల్స్ గురించి సి అసైనింగ్ ఆఫ్ ప్రిడిక్టివ్ అసైనింగ్ ఆఫ్ ప్రిడిక్టివ్ మోడల్స్ సో దీంట్లో వీ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ సో త్రీ మోడల్స్ ఉంటాయి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఒకవేళ వాళ్ళు అడిగితే డెసిజన్ ట్రీ అంటే ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ గురించి అడగచ్చు అండ్ ప్రిడిక్టివ్ మోడల్స్ ఏం ఏంటి ఏంటి అని కూడా ఏంటివి ఏంటివి అని కూడా మేము మిమ్మల్ని అడిగితే సెకండ్ ఏ అండ్ బి క్వశ్చన్స్లో అడగచ్చు సో ఫర్ షోర్ యూ నీడ్ టు లర్న్ దిస్ త్రీ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్లీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే యూ విల్ గెట్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్గా మీకు టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే సో ఇవి మీకు కొంచెం అర్థం కావట్లేదు లెందీగా ఉన్నాయని అంటే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ దిస్ సి ఇది దిస్ అండ్ దిస్ ఇవి రెండు ఏంటిది బ్యాచ్ అప్రోచ్ టు మోడల్ అసైనింగ్ అసైన్మెంట్ అసెస్మెంట్ సారీ బ్యాచ్ అప్రోచ్ ఫర్ మోడల్ అసెస్మెంట్ అండ్ ర్యాంక్ ఆర్డర్డ్ అప్రోచ్ టు మోడల్ అసెస్మెంట్ సో ఈ రెండు వీటిని వీటి గురించి అడిగితే డిఫరెన్సెస్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఈ మధ్యలో పీసీసీ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇది ఒక మోడల్ అనమాట దీని గురించి మీరు నార్మల్గా డె డెప్త్ కాకుండా నార్మల్గా నేర్చుకున్నా సరిపోతుంది లాస్ట్ది వచ్చేసి అసైనింగ్ రిగ్రేషన్ మోడల్స్ అసైనింగ్ ఆఫ్ రిగ్రేషన్ మోడల్స్ వచ్చేసి ఈ రిగ్రేషన్ మోడల్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ మనం ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ గురించి అసైనింగ్ అసైనింగ్ నేర్చుకున్నాం అండ్ ఈ ఇక్కడ ఈ రిగ్రేషన్ మోడల్ గురించి అసైనింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో దీంట్లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఒక ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి సో వీటి గురించి ఇండివిజువల్గా దీంట్లో త్రీ దీంట్లో ఫైవ్ ఇలా ఇలా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్తో పాటు ఈ వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్తో పాటు ఈ సెవెంత్ క్వశ్చన్ కూడా నేర్చుకోండి నేర్చుకుంటే మీకు ఇక నో డౌట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజీగా వస్తాయి ఇట్లా మీకు ఏం నేర్చుకోమని చెప్తా అంటే దిస్ ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అండ్ సెవెంత్ ఓకే ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది సో మీరు ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఛాయిస్ తీసుకొని ఇంకేమైనా చదువుకుంటా అనుకుంటే ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ అట్లనే అట్లనే చదువుకోండి వాటితో పాటు ఈ ఫోర్ అండ్ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ ఈ ఫోర్త్ ఫోర్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సిక్స్ క్వశ్చన్ వీటికి డిఫరెన్సెస్ నేర్చుకోండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నేర్చుకుంటే మీరు రెండు డిఫరెన్సెస్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే టేబుల్ వేసుకుంటారు ఇటు ఇటు ఒక దాని గురించి ఇటు ఒక దాని గురించి రాస్తారు మీరు ఏవైతే డిఫరెన్సెస్ రాసిండ్రో అవే తీసుకుపోయి ఒకవేళ థియరీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగితే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోతుంది ఇది ఒక్కటి దీనిలో ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది డయాగ్రామ్ చూసుకోండి ఈ పీసీసీ మోడల్ సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ థర్డ్ యూనిట్ మీకు ఫస్ట్ నేను చెప్ప ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ఏమైనా నేర్చుకోండి సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ థర్డ్ నౌ కమింగ్ టు ఫోర్త్ యూనిట్ సో దిస్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఎన్సెంబ్లింగ్ ఎఫెక్ట్ లెర్నింగ్ సో ఎన్సెంబ్లింగ్ ఎఫెక్ట్ లెర్నింగ్ గురించి ఉంటుంది దీంట్లో మొత్తం సో దీంట్లో మనకు బేసిక్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే మీకు రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ దీంట్లో కవర్ అయిపోతాయి సో దీంట్లో
सो ही फोर क्वेश्चन कवर आबाटी एक्व क्वेश्चन पर्फेक्ट ने फोर क्वेश्चन यू कैन आंसर ऐस ए सिंगि आंसर ए क्वेश्चन अगर तरह दिन हईलैट हईलैटे रास्ते सरपत मीत नार्मल नार्मल रासा क्वेश्चन मत कंप्लीट सो क्वेश्चन असल विचि चलिए इज आफ टेन मार्क्स टेन मार्क्स ईजी स्कोर वस्तु मिनीम फाइव मार्क्स इट हो क्वेश्चन ने सो नैक्स्ट वी हाव बैगिंग अं बूस्ट सो याडम फारेस्ट वे बैगिंग याडम फारेस्ट बैगिंग याडम फारेस्ट बैगिंग क्वेश्चन कंबई ने कल ने रेलो क्वेश्चन अड़ना सिंगि आंसर का अटैम्प्टु अंद सोकास्टि ग्रेडियंट बूस्ट सो ई बूस्ट क्वेश्चन वे इक बूस्ट कदा सो ई बूस्ट अं बूस्ट ग्रेडियंट सोकास्टि सोकास्टि ग्रेडियंट बूस्ट क्वेश्चन सो इध रे कल ने कल ने यू कैन ईजीली आंसर दिस् क्वेश्चन लास्ट वो हेटरोजीनिय हेटरोजीनिय एनसैम्ली मन को हेटरोजीनिय हेटरोजीनिय एनसैम्लिंग क्वेश्चन की मन होमोजीनिय एनसैम्ली अं हेटरोजीनिय एनसैम्ली डिफरस अड़ते अड़व मे बीसारी डिफरस चूस लेकिन क्वेश्चन चाईसको नीन त्री क्वेश्चन मन की लास्ट की वे त्री क्वेश्चन मिगल इन वन क्वेश्चन वन फस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन रे क्वेश्चन रे क्वेश्चन अंड मन की थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ कल थर्ड अं फिफ कल क्वेश्चन सैकंड अं फोर्थ कल क्वेश्चन इवे रे क्वेश्चन इवे रे क्वेश्चन इवीर इंडिविजुअल ने चलो चला सो मेरे चेयरेंटे क्वेश्चन क्वेश्चन कंबई ने अंड क्वेश्चन क्वेश्चन कंबई ने इला ने यू कैन ईजीली अटंप्ट दिस् फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ यूनिट सो मेरे ने सरपोदे एंकना त्री टापिक पर्फेक्ट चलें चलो हंड्रेड की ट्वेंटी टू हंड्रेड पर्सेंट तीन टेन मार्क्स ईजी स्कोर दिश कंप्लीटली फोर्त यूनिट इदे चाईसकोरा इष्ट सो इला चलते सरपत दिश कंप्लीट फोर्त यूनिट नौ कमिंग टू फिफ्त यूनिट सो दिस् फिफ्त यूनिट इज़ कंप्लीटली आफ के स्टडी के स्टडी अंत इंटी अप्लीकेशन सो क्रिएटिव अनेटिक्स के स्टडी अंत वाट की उन्ना अप्लीकेशन इंत फस्ट सर्वे अनालिस सर्वे अनालिस लाइक मन प्रिडक्टिव अनालिटिक्स यूजेसको सर्वे अनालिस एलाम एट दीन गुरी मोदी एक्सप्लेन वेलि अं क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम ने बिल्कुल मन प्रिडक्ट अनालिटिक्स यूजेसको सो दीन गुरी एक्सप्लेन चालेजेस इन टेक्स्ट मैन दीन सैड हेडिंग से उठाई चालेजेस एमेम उठाइन सैड हेडिंग्स उठाई वक्सप्लेन ईच सब हेडिंग रास एक्सप्लेन सो इध सिंपल आंसर है नैक्स्ट पर्सेषन बै नंबर्स पर्सेषन बै नंबर्स अंत सी इधर सिस्टम लाइक इधर प्राजेक्ट दिन एला बिल्कुल प्रोडक्ट प्रिडक्ट अनालिटिक्स यूजेसको एक्सप्लेन सो मिष्ट दी एद टापिक चाईस मीत थ्री क्वेश्चन कंपलसरी चलें त्री टापिक थ्री चलते सरपत फोर क्वेश्चन फोर वा रोच्छ सो मेरे त्री टापिक पर्फेक्ट चुनाव इट्स एनफ सो मेरे फस्ट प्रिडक्ट अनालिटिक्स लाइक कुछ इनफर्मेस इनफर्मेस रास तरह वीडियो हेडिंग बैठी एक्सप्लेन वेलि सो दिस्ज अवर फिफ्त यूनिट दिस्ज नाट ओनली अब फिफ्त यूनिट प्रिडक्ट अनालिटिक्स अने सबजेक्ट में उ प्रति इंपारटे क्वेश्चन टापिक मोतम नीन एवं विचिपे चाईस एम्सना दी नोट्स नीन टेलीग्राम झानल पोस्ट सो बै टूडे नाइट ई विल पोस्ट इट इन टेलीग्राम झानल सो मेर अब नोट्स उ नोट्स तस्को नोट्स नीन चलो चप्पन चलो यू विल डेफली पास दिस् सबजेक्ट ईजी सबजेक्टे चबजेक्टे ईजी उजी ने अं इंक वेरे सबजेक्ट्स कामें अंड एग्जाम डेट्स ये सबजेक्ट ए रोजुदी कामें कामें ऐल ट्रई टू अड बै बिफोर् बिफोर् युवर एग्जाम एग्जाम की मुझे पोस्टा की ट्रई से टू थ्री डेस्ट मुझे पोस्टा की ट्रई से डोट फॉर्ड टू सब्सक्रैब टू अवर् ानल अंड थैंक यू फर्चिंग